Assalamualaikum. Doctor, shuru korchi doctor alay amar doctor powered by Wahid Eye Hospital. Ami doctor nai ma chhapte the chhate kum thak bolche nai puto shomar chule. Doctor, kaj kama kotha bolbo gorbha bostai koshto kache nu upaye se shomoshani. Aar ei bishay kotha bola chuno aja madam achhu pusi dachen colorectal surgeon professor doctor Rakhi Bhuvan Varshay. Tini managing director and president ishabe korma to achen Wahid Eye Hospital. Assalamualaikum sir, kya hona chen? Assalam, bhalo achi. Tumi bhalo achi. Aami bhalo achi sir. Apna best show mathe kama thake show mode achi. Nijon apna kono ek dhono bar. Aami ke invite kar achi ne. Tumha dher kyo dhono bar? Dhono bar sir. Sir, aaj kama kubi ekta common issue niya kotha bolbo. Jeta chhe gorbo kalin koshto kati na kingba paise show mode shata. To sir, ek bappata ki normal ki na ekta pregnant woman ekhe thre. Kubi normal. Karon hotche je gorbo vastai duoto hormone. मेरे शरीर प्रस्तुत करे एवं बच्चा जाते भालो भाबे होते पारे कॉम्प्लिकेशन छाड़ा छोटी लड़ता छाड़ा तार व्यवस्था कर चेष्टा करे विशेष करे प्रजेस्टर उन नामे जो हार्मोन डाचे शेटा प्रथम थे के ब्रून टा प्रतिस्थापन अर्थात जे यूट्रस बजाराय भीतर गिये जे एक टा बिस्ना बशुद्ध जाए शेकने इम्प्लांटेड हो एवं चौथ कोण पर जन्तु प्लासेंटा टेकओवर ना करे तो तो कोण पर जन्तु ब्रूनर न्यूट्रिशन सप्लाई करे ये प्रोजेस्टरन सभी भालो किंतु जेवाबे ये कास्ट करे तार इफेक्टे कोस्टो कठिन एवं भाईस हर शंभव बना थके एवं प्रैक्टिकली प्राइस शाबारी होए कारण इटा जेसुमस्त स्मूथ मासल आचे मांसों पिशनी जेटा आचे स्टमक तक के शुरू करे रेक्टम पर जिन्दो इगलक के स्लागेश करे दाय शोई थी लोता बाय रिलैक्स करे कारण इट्रेस्ट बड़ा होते होंगे ताले मांसल गुला रिलैक्स तक तो होंगे किंतु एज जो नहीं कोस्टो कठिन न होए एवं एडवर्स इफेक्ट होए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्टे पुरी पक्तांत्रे पूरा पुरी जाएगते � कोस्टो काटने ना होए एवं तार कॉम्प्लिकेशन हो होते पड़े। अच्छा, सर ये कोस्टो काटने और पास पास ये क्या अन्य कोनो साइन सिम्टम हो भी किन्हा पाल्स है जोनो। ओके, पाल्स है जोनो तो साइन सिम्टम हो भी, किंतु कोस्टो काटने ना तो इस क्वाइट कॉमन। एवं अनेक ही मोने करें जे कोस्टो काटने काटने ना की ताहले प्रेगनेंसी एक जने में इधर लज्जा पार की चुनाए सवारी ये टा होए एवं शेटा के की भावे भालो रखा जाए शेटर चिस्टा कराए सब चीज़ आर पाइल से उन्नानो सिम्टम तो थक बे रोक्त जावा चुलकानो अश्वसी लगा किचुड़ा बैठा लग लगते परे बेरी आश्ते परे विभिन्न धारणेर पाइल से सिम्टम लोखन गुलो देखा दिते परे तो क प्रथम कथा होती है जे कोस्टो काटने न होले की होए कोस्टो काटने न उपस्थर को गुला की होए इतने एक टा बेश कोस्टो दायो के मुंग विरोधी कर होए टाइलेट के ले परे अनेक खंड समय लगे तार परे शाहो जे बेर हुए आस्ती चायना छोटो उन शौक तो होए तार परे अनेक कोस्टो करे कोड दिए बा प्रेशर दिए टाइलेट करा चेस्ट क पेट्टा बुधवार करे पेट्टा अशुष्टि है, सो इरकुम धरने अनेक गुला सिम्टम होते तके, जेटा प्रेगनेंसी टके एक ता अशुष्टि कर पुरी वेश भीतर फैले दे, तो अवॉइड करा तो इजे बिग इश्यू, शेटा होच्छ जे आमी जेटा शॉप्समाई रागे उक तुम्हारे शेटा कथा बोले बोले छी जे खाद्दो भर्ष एवं लाइफ ये दो तो जिनिश मानुषिक जीवन में सोमोस्त क्षेत्र ही प्रजोज्य हैं। प्रजोज्य हैं। एवं शेष जन ने खावादार भीतर हाई फाइबर बेशी करे शाक्षोप जी फल मूल के तहाबे पानी प्रचुर परिमाणी के तहाबे आर जेरकोम एक्सरसाइज को तहाबे शेरकोम एडिक्वेट रेस्ट रूप में बस्ता को तहाबे बस्ता को तहाबे किंतु � प्रेगनेंसी जन्नू भालू ना अबार कोस्ट काटे नो पाइल से जन्नू भालू जन्नू भालू ना माने काजो कोट तो होगे प्लस खावदार और भस्ता को ठीक रखता होगे 
সো ডায়েটারি ফাইবার পাশে কি কোনো সাপ্লিমেন্টেশন আছে নাকি যেটা খেতে হবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক গর্ভকালীন মহিলারা সাপোসিটরি ইউজ করছে তো এটা কি অ্যাভয়েড করা যেতে পারে কিনা প্রথম কথা হচ্ছে যে যদি এই সমস্ত খাদ্য এবং অন্যান্য লাইফস্টাইল ফলো করার পরেও যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং সেটা হতে পারে তখন কিছু কিছু জিনিস করতে বাধ্য হয় কিন্তু প্রথম কথাটা বলবো যে কখনোই ডাক্তার অথবা আজকাল বাংলাদেশেও মিড উইফ্রি সার্ভিস চালু হয়েছে তাদের কাছে না শুনে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা কখনোই ঠিক হবে না কারণ যেটা প্রজেস্টর শুধু লার্জ বায়ালের উপর হচ্ছে তা না স্টমাকের উপর হচ্ছে তার ফলে কি হয় অস্বস্তিকর লাগে অগ্নিমন্দা বা অ্যাসিডিটি হয় পেট ফেঁপে যায় এবং তার ফলে কি হবে মা ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন না যখন খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন না তখন নিউট্রিশন উইল বি এফেক্টেড বাচ্চার আবার যখন কনস্টিপেশন হচ্ছে তখনও মানে অস্বস্তিকর একটা পরিবেশের সৃষ্টি হলে পারে বাচ্চার জন্যে যে যত্ন দরকার সেটা মায়ের জন্যে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর তাছাড়াও যদি ঠিক মতো কনস্টিপেশন ঠিক করা না যায় তাহলে এর কমপ্লিকেশন শুরু হবে ফিশার হতে পারে বায়েলস প্রোলাপস হতে পারে থম্বোস্ট হয়ে যেতে পারে যেগুলো মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করবে এবং সার্জারি যদি করতেই হয় তাহলে অবশ্যই অবসানের সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে তাহলে কি আমরা বলতে পারি স্যার যে প্রেগনেন্সি চলাকালীন যদি হয় তাহলে আমরা সার্জারি করতে পারবো না যেটা এখন তো আমের সময় আমের জুস খাওয়া তারপরে বেল এগুলার খাওয়া শাক সবজি ঠিক মতো খাওয়া আর নড়াচড়া করা এক্সারসাইজ মানে যে মানে ব্যায়াম করা ঠিক তা না তা না কিন্তু সবসময় যাতে চলাফেরা চলে হ্যাঁ জন্য বসে থাকা না হয় সবসময় যখন রেস্ট দুপুরের খাওয়ার পরে অবশ্যই রেস্টের ব্যবস্থা করা উচিত আবার রাত্রের খাবার পরে একটু হেঁটে তারপরে বিছানায় যাওয়া উচিত এক্সাক্টলি যাতে করে শরীরটা যে প্রেজিস্টারের যে এফেক্ট হয়েছে সেটাকে কাউন্টারেক্ট করতে পারে এই হোম রেমেডিজের পাশাপাশি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের কোষ্ঠকাঠিন্য তারপর ভালো হয় না ডাক্তার অনেকেই বলে দেয় যে কুসুম গরম পানির সাথে ভুষি মিলিয়ে খাবেন অথবা অন্য কোনো লুব্রিকেশন টাইপের কোনো খাবার খেতে বলে তো এটা কি আসলে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রিভেন্ট করে কিনা ওকে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রিভেন্টের চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসা যেটা হচ্ছে যে আমরা অন্যান্য যা করলাম সেগুলো প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য যদি হয়েই যায় তাহলে কি করতে হবে তাহলে ল্যাক্সেটিভ লাগবে কিন্তু কোন ধরনের ল্যাক্সেটিভ যে ল্যাক্সেটিভটা বাউলে থাকবে এবং পানি অ্যাবজর্ব করে স্টুল তৈরি করবে সেই ধরনের কিন্তু এমন ল্যাক্সেটিভ ইউজ করা যাবে না যেটা বাউলের মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয় যেটাকে বলে পার্গেটিভ সুতরাং ল্যাকটুলোস টাইপের ওষুধ এগুলা ব্যবহার করা যাবে বা এসবগুলি ভুসি টাইপের যেগুলো ফাইবোজেল যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যেগুলো সেনা বা ডালকোলাক্স বা যেগুলো মানে ম্যাসিভ বাউল মুভমেন্ট করাবে সেগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে সম্পর্কটা কোথায় এবং এটা হলে কি করণীয় 
প্রেগনেন্সি রিলেটেড এনিমিয়া সাধারণত পায়েলসের জন্য হয় না প্রেগনেন্সি রিলেটেড তোমরা জানো ভালো করে জানি আমরা যে বাচ্চার নিউট্রিশনের জন্যে এক্সট্রা ডিম্যান্ড পরে মায়ের উপর সেই ডিম্যান্ডগুলো যদি মিট না করা হয় তাহলে এনিমিয়া হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ কোয়াইট কমন ইন আওয়ার কান্ট্রি কিন্তু পায়েলসও মাঝে মাঝে যদি অত্যন্ত ব্লিডিং অন বেশি হয় তাহলে পায়েলসের থেকেও এনিমিয়া হতে পারে এবং সেটা যে কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিসার বানানোর জিনিসের জন্য হতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে বাউল ক্যান্সারও এই যে বিগ থ্রেট আজকালকার দিনে সুতরাং কারণ হচ্ছে যে কলোনোস্কোপিটা একটা এন্ডোস্কোপ যেটা বায়ুপথ থেকে শুরু করে স্মল বাল পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু পাইলসটা হয় বায়ুপথে যেটা লাস্ট থ্রি টু ফোর সেন্টিমিটার অব দ্য গ্যাস্ট্রেন্টেশনাল ট্র্যাক্ট তো যখনই কলোনোস্কোপিটা ভিতরে ইন্ট্রোডিউস করা হয় বাই দ্য টাইম ইউ ক্যান স্টার্ট সিইং ওইটা পাইলস যে এরিয়াতে সেটা পার হয়ে চলে গেছে সুতরাং ফেরার সময় হয়তো কিছুটা দেখা যায় কিন্তু পাইলসের জন্যে মেইন ইয়ে হচ্ছে প্রক্টোস্কোপ করা ওকে পাইলসের জন্যে কলোনোস্কোপি কেন করা হয় যদি ইন্ডিকেশন থাকে অর্থাৎ তুমি যদি চিন্তা করো যে অন্যান্য কিছু আছে উপরের দিকে তাহলে কিন্তু আমি খুব মেয়েদের প্রেগনেন্সির সময় গর্ভের ধারণের সময় অবশ্যই কলোনোস্কোপি পারলে অ্যাভয়েড করব আচ্ছা স্যার এই পায়েলস থেকে বা কনস্টিপেশন থেকে কিভাবে প্রিভেনশন পেতে পারে প্রিভেনশন তো যে যে কথাগুলো আমি বলেছি কিন্তু ওই টাইমে ট্রিটমেন্টটা কোনো সময় সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন অ্যাভয়েড করার যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে এবং আর একটা সুখবর হচ্ছে যে যেহেতু বেশ খারাপ মতো পায়েলস ছিল কিন্তু আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করেছি অপারেশন করিনি তার মানেই না যে যখন বাচ্চা হয়ে যাবে তারপরে অপারেশন লাগবে পরে কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে রিঅ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কারণ পাইলসের অনেক উপসর্গ চলে যাবে পাইলস অনেক ভালো হয়ে যেতে পারে সুতরাং প্রেগনেন্সি শেষ হওয়ার পরে বাচ্চার জন্ম নেওয়ার পরে যখন বাউলটা নর্মালের দিকে যাওয়া শুরু করে তখন ডাক্তারকে দেখিয়ে আবার উপদেশ নিতে হবে যে কোনো কিছু করার প্রয়োজন যদিও প্রিভেনশন যেটা আছে সেটা প্রেগনেন্সি হোক আর প্রেগনেন্সি না হোক সবাইকে আমি খাওয়া দাওয়া আলটিমেটলি আবার কনস্টিপেশন হবে প্রেশার পড়বে আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসতে পারে কিন্তু মেইন যে কারণে হয় কারণ পাইলসের রোগীরা সাধারণত বুঝে ফেলে যে যদি কনস্টিপেশন আবার হয় তাহলে আমার আবার পাইলসের অসুবিধা হবে যে কারণে পাইলসটা রিকার করতে পারে সেটা হলো টেকনিক জানতে হয় যে একবার দেখে আর একবার করা সেটা অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যাল কখনোই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং এডুকেশন স্কিল গেন অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো করার পরেই ডাক্তাররা ভালো পাইলস অপারেশন করতে পারে আমি কিছুদিন আগে একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম যেখানে একজন প্রফেসর যে কথা বললেন শুনে আমার মানে খুবই চিন্তা হলো যে এরকম করে যদি অপারেশন করা হয় তাইলে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে পায়ুপথ বাংলাদেশের মানুষের পায়ুপথ কি 
আলাদা কিনা ইউরোপিয়ান লোকেদের সাথে তা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে কেন বলছেন এই কথাটা তখন বলছেন না আমাদের দেখিও অনেকের স্টেনোসিস হয়ে যায় অনেকের আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি যে ওই ভিতরে যে সেলাইটা দেওয়া হয় সেটা কত দূরে দেন ওনার কোনো আইডিয়া নাই যে কত দূরে দেওয়া হয় কত দূরে দেওয়ার উপরই নির্ভর করবে এক্স্যাক্টলি এবং সেটা সব সময় একই রকম হয় না তুমি তো জানো যে ডেন্টেড লাইন আছে সেই ডেন্টেড লাইন থেকে নট ফ্রম দ্য বটমেন সো অনেক কিছু টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার আছে যেটা ভালোভাবে যে যারা না শিখেছে তারা যদি করে তাহলে পাইলস ফিরে আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ